দেখুন আজকে ভিডিওতে আমি জেফেটের গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট গুলো অর্থাৎ জেফেট বায়াসিং সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব জেফেট বায়াসিং এর বেশ কয়েকটা স্টেপ আছে তার ভিতরে এটা হচ্ছে ফিক্সড বায়াস কনফিগারেশন জেফেটের যেরকম আমরা বিজেটির ক্ষেত্রে ফিক্সড বায়াস বিভিন্ন টাইপের বায়াস করেছিলাম এটার ক্ষেত্রেও এটা করব এবং আজকে থেকে এই টপিক গুলো কিন্তু আপনাদের ম্যাথ করার জন্য অনেক বেশি কাজে লাগবে সো ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন আর যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তাদেরকে আমি বলবো আমার প্লে লিস্ট থেকে জেফেটের উপর আগের তিনটি বেসিক ভিডিও আছে সেগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো জেফেটে ফিক্স ব্যাস তো সেটা আমি বোঝার জন্য আগে আমাদের সার্কিটটা আঁকাইতে হবে তো সার্কিট আঁকাইতে হলে প্রথমত আমাদের আঁকাইতে হবে জেফেট তো আমরা একটা জেফেট আমরা আঁকাই এখানে একটা জেফেট আমি আঁকাচ্ছি জেফেটের জন্য আমাদের এরকম এরকম সিম্বলটা তিন টার্মিনাল লাইক বিজেটির মতো বিজেটি কেটে এটা এরকম অ্যাঙ্গেলে থাকে আর এটার কেটে এরকম সোজা তো এটা আমি আঁকাইলাম এখন জেফের তো আবার দুই টাইপের এন চ্যানেল এবং পি চ্যানেল ঠিক আছে তো আমরা চিন্তা করতেছি এখানে এন চ্যানেল জেফেট অর্থাৎ এন চ্যানেল মানে হচ্ছে আমাদের জেফের দেখে চিনব হচ্ছে অ্যারোটা যদি ভিতরের দিকে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে এন চ্যানেল ঠিক আছে তাহলে এন চ্যানেল জেফেট আঁকিয়ে ফেললাম এবার ফিক্স প্যাস ফিক্স প্যাসটা আমি কিভাবে করব তো অ্যাজ ইউজুয়াল এন চ্যানেলের জন্য উপরের প্রান্তটা ড্রেন আগে প্রান্তগুলো আমরা সিলেক্ট করি তাহলে এটা হবে সোর্স আর এটা হচ্ছে গেট তো ড্রেনে আমার একটা রেজিস্টর থাকবে সেই রেজিস্টরটাকে আমি বলতে পারি আর ডি ড্রেন রেজিস্টর আর ডি এবং উপরের প্রান্ত দিয়ে একটা বায়াসিং ভোল্টেজ ভিডিডি অ্যাপ্লাই করলাম এবং আমাদের এই গেট প্রান্ত দিয়ে আমাদের যে ঘটনাটা ঘটবে এখানে একটা রেজিস্টর থাকবে আর জি রেজিস্টর আর জি রেজিস্টর এবং এখানে আমার একটা ভোল্টেজ দিতে হবে তো এন চ্যানেলের জন্য আমরা জানি যে এই গেট প্রান্ত থেকে অলওয়েজ দিতে হয় হচ্ছে মাইনাস ভোল্টেজ এটা কিন্তু আমি থিওরির সময় আমি দেখিয়েছি কেন মাইনাসটা হয় তো এখানে আমি মনে করলাম এটা গেটে তো তাহলে আমি ভি জি জি মনে করলাম এখানে যেমন ডি আছে ড্রেন আছে এই জন্য ভিডি ডি আর এখানে ভি জি জি আর এই প্রান্তটা এজ ইউজুয়াল গ্রাউন্ডেড আর ড্রেন প্রান্তটাকে আমরা কি করব সরাসরি আমরা গ্রাউন্ডেড করে দিব এই হচ্ছে আমার সার্কিট তবে এটা যেহেতু একই সাথে এসি বায়াসিং বলেও আরেকটা টার্ন থাকে যেমন বিজেটি ক্ষেত্রে ডিসি এবং এসি দুইটাই ছিল তো কমন সার্কিটটা আমি আঁকাচ্ছি ডিসির ক্ষেত্রে এগুলো ডিঅ্যাক্টিভেটেড হবে সমস্যা নাই ড্রেন প্রান্ত দিয়ে একটা ক্যাপাসিটর হয়ে বিউট এবং এদিক দিয়ে আমার গেট প্রান্ত থেকে একটা ক্যাপাসিটর দিয়ে ভি ইন এগুলো আমি আঁকাচ্ছি এটা কমন সার্কিট হিসেবে আসলে থাকে সেই কারণে আমি তো এটা হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটর সি টু এটা হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটর সি ওয়ান তো এই হচ্ছে আমার জেফেটে ফিক্স ব্যাসের সার্কিটটা তো এবার আমরা যে কাজটা করব যে প্রথমত আমি এটাই চিন্তা করবো এটা যেহেতু আমরা ডিসি বায়াসিং করতেছি ডিসি বায়াসিংটা আমাদের লাগে বেসিক্যালি এসি বায়াসিং জেফেটের ক্ষেত্রে এগুলো থেকে কম্পিটিটিভ এক্সাম গুলোতে কোয়েশ্চেন দেয় না সচরাচর ডিসি বায়াসিংটাই আমাদের লাগে তো ডিসির ক্ষেত্রে আমার ক্যাপাসিটর তো ওপেন সার্কিট অ্যাজ ইউজুয়াল বুঝতেই পারছেন দ্যাট মিনস এই সি টুটাকে আমি ওপেন করে দিতে পারতেছি করে দিয়ে আমি ছোট করলাম এবং সি ওয়ানটাকেও আমি ওপেন করে দিলাম তাহলে ভি ইনপুট এগুলো আর থাকলো না গেট ড্রেন সোর্স এগুলো আমি ইয়ে করলাম এখন আমাদের উপরে যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাই এদিক দিয়ে আমাদের আইডি কারেন্টটা ফ্লো করবে এবং এদিক দিয়ে চলে যাবে আমাদের সোর্স কারেন্ট এবার আমি যে কাজটা করব যে আমাদের জে ফেটের একদম বেসিক এর যাবো আমাদের আমি এর আগে ক্লাস গুলোতেও বলেছি যে জে ফেট বলুন আর মসফেট বলুন এই ক্ষেত্রে সব সময় গেট কারেন্টটা শূন্য হবে গেটে আমি কোনো কারেন্টই পাবো না দ্যাট মিনস আমি ইকুয়েশনটা লিখে ফেললাম আই জি ইজ ইকুয়াল টু জিরো খুবই সিম্পল তো সুন্দর আমি আই জি ইকুয়াল টু জিরো পাইলাম এখন আমি এই যে ইনপুট এই যে ইনপুট আর এই যে এই সাইডটা হচ্ছে আউটপুট তো এটা বোঝার জন্য আমি আর একটু ইকুয়েশনগুলো সাইজ করার জন্য এটা যেহেতু ভিডিডি আছে 
BDD টাকে প্লাস BDD দ্যাট মিন্স এইটাকে আমি এইভাবে লাইক লিখতে পারি প্লাস মাইনাস প্লাস এর সাথে যেহেতু কানেক্টেড BDD আর মাইনাস প্রান্তটাকে আমি গ্রাউন্ডেড করে দিলাম এটা কমন গ্রাউন্ড ঠিক আছে তো এখন আমি এই আই জি ইকুয়াল টু জিরো এটা তো লিখলামই আবার লিখে নেই আই জি ইজ ইকুয়াল টু গেট কারেন্ট ইকুয়াল টু জিরো এখন আমি ইনপুট সাইডে আমি একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব তাহলে ইনপুট আমি এই প্রান্ত থেকে শুরু করতেছি তাহলে আগে বোল্টেজ সোর্সের প্লাস পাচ্ছি দ্যাট মিনস প্লাস বিজিজি তারপরে কত প্লাস আই জি ইন্টু আর জি তো আই জি ভ্যালু হচ্ছে জিরো দ্যাট মিনস জিরো ইন্টু আর জি প্লাস ভিজিএস প্লাস ভিজিএস ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমি দেখুন পাচ্ছি ভিজিএস ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ভিজিজি গেট টু সোর্স ভোল্টেজটা হচ্ছে মাইনাস ভিজিজি সমান তাহলে এটা মনে করলাম আমি এক নাম্বার ইকুয়েশন যেহেতু গেটে কোন কারেন্ট নাই এখানে কারেন্ট ঢুকার রাস্তা আইডি প্লাস আইজি ইকুয়াল টু আইএস তার আইজি যেহেতু শূন্য অতএব আইডি সমানই হবে বেসিক্যালি আইএস তো এই ইকুয়েশন গুলো আমাদের ম্যাথ করার সময় কাজে লাগবে তো আর আইডি ইকুয়াল টু আমাদের আরেকটা ইকুয়েশন কাজে লাগে সেটা হলো সকলিস ইকুয়েশন যেটা আমি আগের ভিডিওতে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি সকলিস ইকুয়েশন যে পেটের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো সেই ইকুয়েশনটা আমাদের কি আইডি ইকুয়াল টু আমাদের খুব সিম্পল একটা ইকুয়েশন আইডি এস এস ইন্টু ওয়ান মাইনাস ভিজিএস ডিভাইডেড বাই ভিপি ভিপি অবশ্যই মাইনাস ভ্যালু হবে এর উপর হোল স্কোয়ার কেন আমি আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছি তো এই কোয়েশনগুলো আমাদের কাজে লাগবে আইডি ইকুয়াল টু আইডি এস এস ওয়ান মাইনাস ভিজিএস বাই ভিপি হোল স্কোয়ার তো এই কোয়েশনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ইয়া কার্ভটাও ট্রান্সফার কার্ভটাও আমরা আঁকাবো আইডি ভার্সেস ভিজিএস কার্ভ এরপরে আমাদের যে জিনিসটা কাজে লাগবে সেটা হলো আমাদের আউটপুট সাইডের ইকুয়েশনটা আচ্ছা আউটপুট সাইডের ইকুয়েশনটা দেওয়ার আগে আমি আগে আমাদের ট্রান্সফার কার্ডটা আমি আঁকিয়ে ফেলতেছি কারণ যেহেতু আমাদের ইকুয়েশন পেয়ে গেছি আমি এর আগের বেসিক ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে এটা প্লট করতে হয় তো এটা যেহেতু এন চ্যানেল আমাদের অবশ্যই বাম সাইডে অবস্থান করবে এটা বাম সাইডে যেহেতু ভিজিএস ভিজিএসটা আমাদের মাইনাস ভ্যালু তো ভিজিএসটা এদিকে এটা আমি আগের বেসিক ভিডিওতে দেখিয়েছি কেন এটা বাম সাইডে অবস্থান করে সব বিস্তারিত দেখিয়েছি আপনাদের সমস্যা থাকলে প্লে লিস্ট থেকে আগের ভিডিও দেখে আসতে আপনারা বুঝতে পারবেন তো ভিজিএস ভার্সেস আইডি কার্ড এবং এটা দেখতেই পাচ্ছি আইডি ভার্সেস ভিজিএসটা আসলে এক্সপোনেন্সিয়াল টাইপের একটা কার্ড হবে তো যখন ভিজিএস এর ভ্যালু জিরো তখন দেখুন এখানে বসিয়ে দেখুন জিরো বসাইলে ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ান আইডি ইকুয়াল টু আইডি এস এবং আইডি এস টাই আমরা জানি যে সর্বোচ্চ ভ্যালু কারেন্টের তো এখানে আমার কারেন্টের সর্বোচ্চ ভ্যালু আর ভিজিএস ইকুয়াল টু যখন জিরো সরি এটাই তো ভিজিএস ইকুয়াল টু জিরো আর আইডি ইকুয়াল টু যখন জিরো তখন ভিজিএস এর মানটা আসে বিপি আপনার সাইড মাইনাস বিপি আপনার সাইড এদিক ওইদিক করে দেখলে দেখলেই বুঝতে পারবেন ভিজিএস ইকুয়াল টু কিন্তু এই পয়েন্টটা এখানে তো বিপি আসলে পজিটিভ ধরতেছি কারণ মাইনাস হিসেবে স্পেসিফিক করলে তখন এই যে এইভাবে কার্ডটা আসবে তো আমি জাস্ট এখন কার্ডটা জাস্ট আঁকাচ্ছি বেশি ইয়ে না করে কারণ আগে আমি এক্সপ্লানেশন দিয়েছি এগুলো কিভাবে আসে তো এরকম একটা কার্ড পাওয়া যায় এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হলো আমাদের কিউ পয়েন্ট তো কিউ পয়েন্ট পেতে হলে আমাদের এখানে খুব ইজি ইকুয়েশন আমাদের ভিজিএস এর সাথে আইডি সম্পর্কটা আমরা দেখব কিউ পয়েন্ট মানে এরকম মাঝামাঝি কোনো একটা পয়েন্টে তো সেটা দেখার জন্য আমাদের দেখুন এক নাম্বার ইকুয়েশনটাতে কিন্তু আমরা দেখে দেখতে পাচ্ছি যে ভিজিএসটা কিন্তু আইডির রেসপেক্টে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ আইডির উপর ডিপেন্ডই করবে না 
আইডির ভ্যালু যাই হোক না কেন ভিজিএস এর ভ্যালু অলওয়েজ হচ্ছে মাইনাস ভিজিজি মাইনাস ভিজিজি বলতে এই গেটে যে ভোল্টেজটা আমি দিচ্ছি সেই ভোল্টেজের মাইনাস ভ্যালু ঠিক আছে তো ভিজিএস এর মাইনাস ভ্যালু তো এই সাইডেই আছে ঠিক আছে ভিজিএস এর মাইনাস ভ্যালু এই সাইডে এবং এটা মাইনাস ভিজিজি তো ভিজিএস ভ্যালুটা আমাদের মাইনাস ভিজিজি মনে করলাম এই মাঝখানে এরকম একটা পয়েন্ট তাহলে ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস ভিজিজি এটা যদি আঁকাইতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখুন এটা বেসিক্যালি ওয়াই অ্যাক্সিস এর সমান্তরাল একটা সর রেখা হবে কেন আপনারাই দেখুন এই পয়েন্টে আইডির ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে বাট ভিজিএস এর ভ্যালু কিন্তু অলওয়েজ একটাই থাকতেছে এখানে কিন্তু তাই বলছে কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস ভিজিজি সেই ভিজিজির ভোল্টেজ কত এই যে এই ভোল্টেজের উপর নির্ভর করবে ঠিক আছে অর্থাৎ ভিজিজির ভোল্টেজ যা হবে সেই ভ্যালু অনুযায়ী এখানে জাস্ট প্লট হয়ে যাবে আর অন্যদিকে এইদিকে কিন্তু বলতে পারবে না এইদিকে কিন্তু আইডির ভ্যালু ফিক্স এক্স অ্যাক্সিস এর সমান্তরাল তো কখনোই না ভিজিএস এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে বাট এখানে তো ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিজিএস এর ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট এই জন্য আমাদের এই কার্ভটা এইরকম স্টেট লাইন আইডির ভ্যালু দেখুন চেঞ্জ হলেও ভিজিএস এর ভ্যালুটা একই থাকতেছে এবং এই ভ্যালুটাকে আমি বলতে পারতেছি ভিজিজি এখানে আলাদাভাবে মাইনাস উল্লেখ করতেছি না ভিজিজির ভ্যালু অটোমেটিক্যালি আসলেই মাইনাস এখানে দেখতেই পাচ্ছি আমরা ঠিক আছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ভিজিজি এবং এর রেসপেক্টে এই বরাবর এই যে এখানে যে পয়েন্টটা এটাকে আচ্ছা এটা আমি একটু উপরে তুলে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের কিউ পয়েন্ট ড্রেনের কিউ পয়েন্ট এবং এদিক দিয়ে আমাদের হচ্ছে কি ছিল আইডি এটা হচ্ছে আইডি এস এস আর এদিকে যেহেতু ভিজিএস না হয়েছে এটা ভিজিজি আর এটা হচ্ছে আমার পিঞ্চ অফ ভোল্টেজ ভিপি সব নিয়ে নিলাম আমাদের যে প্লটটা আপনাদের প্লটও করতে বলতে পারে কোশ্চেনে ম্যাথ করার সময় তো আমি এটা কিন্তু দেখিয়ে দিলাম তো আমাদের আর কি বাকি থাকলো আমাদের আর একটা জিনিসই বাকি থাকলো সেটা হলো আউটপুট ইকুয়েশনটা তো আউটপুট ইকুয়েশনে জাস্ট একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি এই পয়েন্ট থেকে শুরু করি তাহলে মাইনাস ভিডিডি মাইনাস ভিডিডি প্লাস আইডি আর ডি প্লাস ভিডিএস ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই তো খুব সিম্পল ইকুয়েশন আইডি আর ডি চাইলে এখানে আপনারা আপনারা তাইলে ভিডিএস ইকুয়াল টু কত বলতে পারেন ভিডিডি মাইনাস আইডি আর ডি এখন কোশ্চেনে যা ডাটা থাকবে সেই অনুযায়ী আপনাদের জাস্ট ক্যালকুলেশন করতে করতে হবে ইভেন আমরা চাইলে প্রত্যেকটা পয়েন্টের ভোল্টেজ বের করতে পারি যেমন ভিডি ভোল্টেজ তো ভিডি ভোল্টেজ দুই ভাবে বের করা যায় এখানে খেয়াল করে দেখুন ভিডি ভোল্টেজ সমান আমি ভিডিএস এদিকে তো কিছু নাই তাহলে জাস্ট ভিডিএস ই বলতে পারি ভিডি ইকুয়াল টু ভিডিএস এভাবে বলতে পারি অথবা চাইলে আমি ভিডিডি মাইনাস আইডি ইন্টু আর ডিও বলতে পারি ও এটা তো এই যে এখানেই বের করছি ভিডিডি মাইনাস আইডি আর ডিও বলতে পারি তারপরে আর কি বলতে পারি আমাদের সোর্স ভোল্টেজ প্রত্যেকটা নোট ভোল্টেজ যদি বের করতে চাই সোর্স ভোল্টেজ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি সোর্সটা গ্রাউন্ডেড দ্যাট মিস এটা জিরো বলতে পারি আর কি গেট ভোল্টেজ গেট ভোল্টেজটা আমি কত বলতে পারি জাস্ট গেট ভোল্টেজটা আমি দুইভাবে বের করতে পারি আচ্ছা এদিক থেকে দেখি গেট ভোল্টেজ তো মান ভিজিজি বলতে পারি গেট ভোল্টেজ সমান জাস্ট ভিজিজি ভিজিজি না সরি আমি ভুল দেখছি ভিজিএস বলতে পারি গেট টু সোর্স ভোল্টেজ এই যে ভিজি মাইনাস ভিএস ভিএস তো গ্রাউন্ড করা দ্যাট মিন্স ভিজিএস বলতে পারি আবার সেই ভিজিএস তো উপরে বের করেই রাখছি আমাদের কত সেটা মাইনাস ভিজিজি এইভাবে অসংখ্য ইকুয়েশন এখান থেকে আনা পসিবল তো এগুলো ম্যাথের ডাটার উপর নির্ভর করবে আমার ইয়ে ছিল এই বেসিকটা তুলে ধরা আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে 
अवश्य भिडियो एक लाइक दीबें बंधुर सबसे बसि बस शेयर करबें और चैने नतून होवश चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद